Mais um vídeo aqui em Caxias do Sul, esse apartamento decorado, 125 metros privativos, são duas vagas de garagem. A construtora colocou o que tem de melhor e agora eu vou mostrar em detalhes tudo desse apartamento decorado aqui no bairro Madureira. Me chamo Larry Fernandes e siga aí para a gente acompanhar esse vídeo aqui de todo o apartamento que foi super bem mobiliado. Começar aqui então pela sala, a gente tem a entrada do apartamento aqui, já tem um lavabo que contempla a parte social, né? A gente tem uh, uma bancadinha aqui, né? É um, um espaço para tu, uh, espaço de leitura aqui, tu pode receber teus convidados também uh, e ficar aqui sentado. Uh, a gente tem aqui uma parte que pendura né, os casacos, mas ficou uma parte de decoração aqui, né? Que combinou com o apartamento. Como vocês podem ver, o apartamento ele está todo mobiliado e decorado, inclusive com iluminação. Ficou bem bacana, tudo de bom gosto. Então, essa é a parte do social aqui, da parte da sala. A gente tem todos os ambientes integrados aqui nesse apartamento. Né? Então, super bem conceito mesmo, ficou bem bacana. Eles uh, colocaram umas cores neutras aqui, que aí depois tu, tu traz toda a tua decoração e aí tu escolhe as cores que tu deseja. Tá? Vou passar aqui então para a parte que eu curto bastante, que é a parte gourmet do apartamento, que além de ter toda essa integração, a gente tem aqui a varanda também ampla, realmente uma varanda de verdade, onde tu pode trazer aqui os teus amigos, a tua família, né? onde a gente tem a churrasqueira e uma pia de apoio aqui, super necessária. Né? E além disso, uma bela vista aqui, a gente tem um afastamento dos prédios aqui grande, que acaba fazendo com que tu tenha essa exclusividade aqui em relação à questão de sol, à questão de iluminação e também vista de rua, né? Essa sacada aqui, ela acaba fazendo, contemplando toda a parte lateral e a construtora aqui deixou um opcional, né? Ela fez uh, duas cadeiras aqui, um lugar de leitura, um lugar para tu uh, poder ficar com teus filhos também e além disso, aqui tu pode fazer um fechamento. Se tu desejar, pode manter assim ou fazer um fechamento, alguns apartamentos aqui já estão fechados, aí tu tem um aproveitamento melhor no inverno, uma questão climática. Então, essa é a varanda gourmet do apartamento, que faz a integração toda com o restante dos ambientes, né? A gente tem aqui uma, uma ilha aqui, né, de café da manhã, a gente tem umas banquetas, então toda a cozinha montada, já entregue com os elétrons também, né? A gente tem toda a parte de pedra já colocado e como eu falei a consultora ela acabou deixando bem neutro né a gente uh, eles não abusaram muito das cores justamente para tu poder depois entrar aqui e trazer a tua decoração que tu mais deseja então o apartamento ficou clean ficou bacana a iluminação bem plana também que estão usando né a gente tem praticamente todas de croicas aqui e só né uh, a parte da mesa de jantar aí que tem os pendentes que está super bem atual super Uh, bacana mesmo que uh, os arquitetos agora estão usando, né? Então, o que tem de melhor, de mais moderno, foi colocado nesse apartamento. Aqui a gente tem a parte da área de serviço com acesso né, para sacada também e pode ver que entra bastante iluminação aqui, como o apartamento ele tem a frente norte aqui, né? A gente acaba pegando bastante iluminação. Aqui a parte de serviço, fechou aqui, né? Isolou do restante do apartamento. Então a gente tem uma porta aqui faz esse isolamento aí que é show de bola também, não vê a tua secretária ali, acaba não tendo barulho para o resto dos ambientes. Uh, agora a gente vai então para a parte íntima, né? E vou mostrar um detalhe aqui, olha só que legal, o pessoal usou uma fita de LED aqui na parte um, do social aqui, onde tu coloca a TV, né? Então mais um item de decoração e combinou bastante, né? O branco aqui, né? Imitando uma laca e mais toda a parte mais clean aí do apartamento um pouco de ripado, né, que o pessoal usou e aproveitou para fazer uma porta aqui nesse ripado para fazer o isolamento, né, do da parte social da área íntima. Eu vou mostrar agora para vocês. Entrando aqui na área íntima, a gente tem uh, uma suíte aqui, uma suíte lá e agora a suíte master aqui nessa posição. A gente já entra uh, chegando no banheiro aqui, né, da suíte. Olha que bacana, né? O pessoal uh, colocando já uns itens diferentes aqui na cor cobra. A gente tem uma pedra diferente aqui 
bem bacana, os móveis também super de qualidade. Então, cada decorado que a gente vai acaba tendo uma questão mais moderna a cada momento que a gente vem no mercado, né? Uh, entrando aqui, então, a gente tem um closet nessa parte do dormitório, né? Portas de correr aqui. Hoje o closet, uh, as ideias dos arquitetos é fazer um vidro que ele é espelhado, porém não fazer portas né, nos closet, então deixar eles já com uma situação mais aberta e deixar um vidro espelhado uh, nas portas, porta de correr que fecha todo o closet. Além disso, né, já está colocado a cama aqui, já com cabeceira e tudo mais, a gente tem uma sacada uh, que seria um escritório aqui, né? Então, para quem uh, necessita ter um escritório em casa, o casal tem essa parte aqui do escritório já montado também, né? Uh, o pessoal já decorou aqui, já fez o fechamento da janela. Então ficou já esse, esse clima mais tranquilo aqui. Aqui é uma parte que pega menos sol, né? Só na parte da tarde. Então, se tu trabalhar aqui durante o dia, tá super show de bola também. Então, essa é a suíte principal. Agora a gente vai para uma situação das suítes, tá? Eu vou mostrar essa suíte primeiro e depois a gente vai sair e eu vou mostrar melhor do outro lado a situação aqui de como funciona a suíte americana. Uh, quarto, então, com cama de solteiro, tá? Então, essa é a ideia aqui dessa cama, né? A gente tem aqui já toda a decoração, a gente tem papel de parede, questão também de iluminação aqui que dá um aconchego no quarto, ficou super legal. E a questão da suíte americana é o seguinte, a gente tem um banheiro entre as duas, então essa porta aqui isola uh, da parte do banheiro, né? E eu vou mostrar pelo outro lado aqui que fica mais interessante e que fica mais fácil da gente entrar. Vou mostrar primeiro o quarto. Uh, a gente tem um outro quarto aqui, cama de solteiro também, a gente tem uma cabeceira diferente, né? Do restante do, dos outros dormitórios, geralmente a cabeceira é atrás, essa aqui pegou mais na lateral. Então seria um quarto também ou de visita ou um segundo dormitório, um quarto de bebê, um quarto de um adolescente aí que tá bem bacana. E aqui eu vou mostrar para vocês em detalhe como é que funciona a questão da suíte americana. A gente tem um banheiro para os dois dormitórios, onde a gente tem a parte aqui onde tu escova os dentes, lava as mãos na parte de fora e a gente tem o banheiro aqui onde tu acaba né, uh, tomando banho, enfim, separado do restante uh, do ambiente aqui do banheiro. Então esse é o conceito principal de suíte americana, né? E tá bem bacana porque esse conceito ele vai, aparece de vez em quando e tal, e então a consultora resolveu, uh, por pedidos aí de alguns clientes, fazer essa, essa formulação aí nessa planta, tá? Então... Esse apartamento aqui, Madureira, 125 metros, duas vagas de garagem. A gente está aqui bem no alto do bairro do Madureira. A gente tem os serviços todos próximos, próximo ao hospital. Como vocês viram também nesse decorado, a gente tem uma questão térmica, climática, muito bacana, uma boa iluminação, né? A gente aqui está com todas as luzes ligadas, mas se tu desligar, o sol ele acaba uh, mantendo aqui uma iluminação bem bacana por ele ter essa frente norte. Como vocês puderam ver nos detalhes, esse apartamento está super decorado, super bom. E a consultora ela tem uma negociação diferenciada por ser a criadora né, do empreendimento, tá bom? Se você quiser mais informações, entre em contato comigo. O telefone vai estar aqui embaixo do vídeo. É só me chamar e a gente troca informações sobre toda a negociação deste imóvel aí, tá bom? Se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.